Bécs egyik nagy hírű, régi nagy hírű kerületében vagyunk, ahol 20 évvel ezelőtt egyetlen egy bevándorló sem volt. Ma ebben a kerületben már csak fehérek és keresztények, idős nyugdíjasok vannak, mindenki más bevándorló. 700 ezerre nőtt a bevándorlók száma Ausztriában, akiknek nagy része itt él ebben a kerületben, ezen a környéken, Bécs városában. Hát meglátjuk, hogyha az ellenzéki pártok beengedik a bevándorlókat, akkor 20 év múlva milyen lesz Budapest. Lehet, hogy ilyen. Mi azért dolgozunk, hogy ezt a jelenséget megakadályozzuk. Jelzés értékű, hogy próbáltam egy-két bevándorlótól kérdezni, hogy hogy érzi magát Bécsben, de senki nem tudott válaszolni, mert senki nem beszélt németül. Tehát egyértelmű tapasztalat, hogy ha bejönnek, akkor a városban város születik, és a bevándorlók határozzák meg ennek a közösségnek az életét. Bécsben nagyon sok olyan iskola van, ahol már fehér bécsi gyerek nincsen, csak muszlim bevándorlóknak, közel-keleti bevándorlóknak a gyerekei járnak az iskolába, és ezek a bevándorló közösségek ezek teljesen megváltoztatják a régi városi arcolatot. Itt láthatóan piszkosabbak az utcák, láthatóan jóval szegényebb a környezet, és sokkal több a bűnözés láthatóan a saját képükre alakították ezt a környéket. A fehér keresztény osztrákok elköltöztek, és a bevándorlók átvették ennek a városrásznak, a városrésznek az irányítását. Ezekben a városrészekben, ahogy itt ma délután volt egy kis időm szétnézni, azt láttam, hogy sokkal nagyobb a rendezetlenség, sokkal több az utcai szemét, hospiszok, és a kevés bécsi, aki még itt lakik, az elmondta, hogy sokkal nagyobb a bűnözés, és nagyobb félelemben élnek itt az emberek. Nagy kérdés, hogy előttünk, magyar városi polgárok előtt milyen jövő áll ebből a szempontból. Ha beengedjük őket, és itt fognak élni a mi városainkban, akkor ennek is bűnözés, szegényedés, hospiszok és lehetetlen városi körülmények lesznek a következményei. Ha bejönnek, ez a folyamat megállíthatatlan.